Nah, di sini adalah tempat Bang Yusran tanam cabe. Di mana lagi selain di sini, Bang? Ya, sudah mulai tumbuh. Sudah naik. Ini yang ini, ya, apa? Sudah tumbuh tapi kemudian yang langsung mati, Bang. <laughs> tanam jagung, Bang. Ya. Bagus ini, Bang. Bang. Oh, di dangir kemarin ya. Ya, Jadi semua survivor ini cerita dari Bang Yusran katanya kemarin tanamin cabe sudah mulai tumbuh tapi sama dia tuh di di dangir lah istilahnya eh malah asamnya naik jadinya nggak nggak tumbuh nggak hidup. Ini butuh pupuk ini bang. Tidak ada pupuk kocornya. Organik ya atau apa itu dipakein? Oh, mutiara di kocor ya. <laughs> ini kalau semangka kayaknya bagus juga sini bang ya. Karena nah, bagus. Ini kan lebih dua ribuan nih semua ini. Kalau daun bawang juga bagus kayak sini. Nih. Oh begini. Ya, tiga orang timbun matanya pakai tangan parang. Tunggu timbun. Karena ketimbun banyak mati. Ah, misalnya kuning gunnya. Gimana lagi bang? Itu. Ada yang sudah mulai tum berbuah belum ya? Belum. Udah kan sampai itu. Sebelum. Nah ini nih cabenya nih. Tuh. Ini kalau ada temannya Bang Yusran berkebun di sini nih. Ah, ini sudah mesti harus disemprot dengan abamectin ini, Bang. Ya. Sudah boleh keriting dia. Sudah banyak yang keriting. Itu lah bentang kebun batangnya, Teh. Kuning sudah naik sudah asamnya. Ah. Pandai sakit kepala kita. <laughs> ini yang sudah naik begitu mending ditunggu, Bang. Nanti dia mati. Iya. Oh, ini yang anu ya. Kita tanam ya. Iya. Luar biasa. Bagus. Ini sudah mulai disemprot ini bang, harus disemprot ini. Nanti saya cari tahu ya, nanti apa anunya. Nanti disemprot lah dulu. Ini sudah waktunya disemprot ini. Kasihan abang capek-capek tanam kalau hasilnya begini. Ini tidak bisa ditunggu batang sudah pak, kerucut hmm. Paling dibersih rumputnya ini aja sudah aman lagi dia. Jer anu jagungnya gimana tuh bang? Jagung udah mau naik. Iya, <laughs> <laughs> kok kuning dia ya? Kuning, nggak tahu. Bilang pernah bagus salahnya sekali kita tanam, nggak ada naik. Nggak ada naik ya. Hmm. Ini aja yang bibit kita tanam di sini, 500 begini aja yang jadi. Jadi begini ya. Nah tuh, seperti ini jadinya cabai. Cuman kalau lahan di sini sebenarnya sangat subur kelihatannya tuh. Ya. Sangat bagus sebenarnya. Cuma tinggal bagaimana pengelolaannya bang ya? Ya pengelolaan. Ini hmm. udah kuning lagi, gara-gara timbun batangnya. Hmm. Nah ini seperti ini Kena anu dia semacam apa gitu ya Nah ini kan ada Tanpa Bang Yusran sadari ini tuh ada kutu Nah inilah yang bikin dia jadi gitu ya, yang kecil tuh. Nah, Jadi mesti harus disemprot Kalau seperti tempatnya transmigrasi Sama seperti ini juga Baru disemprot hmm. Jadi e, bisa pulih lagi nanti dia Tunas baru Jadi jangan lo nyerah Bang Ini masih bisa dipulihkan Kalau tahu racunnya kan Nanti tanya-tanya sama orang di depan kalau abang kenal tuh yang berkebun di depan jalan itu dekat sampingnya Bulungan Jaya itu Pak Yuri kenal gak itu? Enggak siapa itu ya siapa? Dia itu main-main di berkebun orang tua itu usahanya kan besar tuh. Oh iya kak? Iya dia yang upload beras itu kan trend ya. Oh Pak Yuri. Oh gitu ya 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 baik sobat survivor dan masih luas kalau bang Yusran mau tanam itu. Kau bakal tanam padi di sana kemarin ya? Bakal tanam padi. Oh. Jadi nggak sempat panen? Gak sempat. Semuanya? Semua. Oh, iya. Ya, tanah gambut. Susah. Hmm. Kan dia banyak daun kan? Mm -hmm. Jadi anda mau jalan-jalan ke sini silahkan. Lihat perjuangannya Bang Yusran di sini. Dan tentu uh, yang perlu kita dukung dari Bang Yusran ini seperti ini nih. Apa namanya itu? Layu ya? Iya, layu ini. Hmm. Dan kalau mau mancing ikan apa namanya? Ikan lele ya? Ada di sini nih tempatnya. Kalau mau mancing ikan lele. Nah, di sini nih. Banyak lele jenis lembat di sini nih, survivor. Tuh. Kalau pas habis ah, itu habis habis muncul lagi tuh. Banyak betul ya, Bang ya? Banyak oh, ya. keluar semua kan? Dia keluar dari lubang-lubang. Iyalah, Bang yang selan nanti yang Semprot listrik satunya tuh saya titip sini lah nanti abang pakai lah. Biar semangat bertani lagi. Lahan seluas ini. Nih, gak yang mau jadi mentornya Bang Yusran jangan-jangan lah kesini. 
Tuh, Pak Sudiwa ini kita ajak ke sini untuk ngasih masukan-masukan buat Bang Isran. Pak Selamat kah? Siapakah yang ahli-ahli pertanian? Kalau ada waktu-waktu uh, luangnya kan? Luar biasa. Oke. Okay. Nah ini nggak perlu ke kilo sebenarnya. Lahan sini sebenarnya bagus sekali. Nah ini ada batu dengan tulisan Sanskerta nih. Peninggalan dari dinasti apa nih? Ini apa ini bang? Sudah tumbuh kah? Sini ada bibit terong sudah mulai tumbuh sudah mulai berkecambah aku lihat. Nah ini kalau dibakar kan bang, di bawahnya dijadikan tempat pembibitan bagus juga tuh bang. Ini kayaknya tempat pembakaran dulu ya. Oh mantap lah sudah. Luar biasa. Ini bukan lagi sedikit sudah semai ini dua ribu harus mati semua. Bila aku loyo aku lihat. Ya jagung manis pun juga gak terlalu maksimal bang ya Tidak maksimal Ini harus butuh kotoran ayam banyak ini di sini. Anu tanahnya kayak cantai kayak sini bang jelek ya Oh Ini kan biar hujan gak tau basah ini Ini Oh gitu Ada ya. gambut ya Ya kering terus hmm. Cepat menyerap air Nah kalau sini pasang pancing sini pasti dapat lelem banget ya bang ya Dapat aja itu Sampai <laughs> lahir itu Eh. Jadi ada tempat spot-spot pasang lembat di sini buat tajur lembat. Yang orang bibit tua ada kita tanam ini tetap juga mati. Uh, ini bibit dari stok pakai ini wajah ini mati pak. Iya kak, dikasih sama beliau. Iya. Eh, Pertama tuh kak harusnya dilubangi terus masukin kotoran kambing gitu bang ya. Belum dicoba seperti itu ya? Belum pernah ke tes. Oh, dilubangi masukin kotoran kambing sama kapur, habis itu dibiarkan dua minggu baru ditanami. Wah itu mantap itu. Mungkin bisa. Bisa itu. Ini gue langsung perintis langsung tanam. Ya, dan di sini banyak tuh kayak peninggalan ini nih. Ini bukan batu sembarang sobat survivor. Ini bukan batu. Ini adalah getah kayu. Nah ini bisa dibakar untuk obat nyamuk nih. Aromanya tajam ya bang ya. Namanya damar ya bang ya. Tuh, di sini tuh sumber daya tuh banyak sebenarnya. Tinggal dimanfaatkan aja. Luar biasa. Oke. Ah? Jahe yang tanah hitam. Oh, kan kita nanam jahe juga tuh tes dia, nggak mau dia lombok jahe lagi tuh tes, nggak mau juga naik. Nah ini damarnya besar lagi nih, tuh. Nah, jahe jangan tak mau naik. Ya, tetap harus kotoran ayam tuh bang. Tapi, anu perlahan tuh bisa aja tuh bang. Ya, saya lebih yakin lebih bagusnya tuh jahe semua aja bang. Perawatannya nggak terlalu intens kan? Ya. Ditanami jahe aja semua dan dipupuk sama kotoran ayam itu nggak terlalu capek dan pasti ada hasilnya kalau cabe bisa to gagal total kalau cabe mah. Ya. Kalau salah perawatan. Nah, ini kalau pas musim hujan ini cocok banget untuk mancing ikan lele di sini sobat survivor. Spotnya sudah nih. Spot lele. Luar biasa Bang Isran Nah ini juga Pasti gak ada racun Anu nih ya Hama nih Bang ya Nah ini sudah mulai Diserang Anu nih Ini kok hantam jahe merah Dengan jahe putih ini Tetap gak mau naik Sudah berapa lama ditanam Itu mau 2 bulan itu. Begini ya. ya itu dia tadi Dilubangi dulu Masukin kotoran kambing Masukin kapur Baru kemudian ditanami di atasnya Pasti bagus itu bisa naik betul sekali tapi saya lebih recommended abang tuh tanamnya di anu sih di depan rumah kalau jahe dibuat lubang-lubang masukin kotoran kambing kan oke oke luar biasa bang Islam kadang-kadang tempat abang menyepi di sini lah bang ya Ya. Kalau ada di rumah berarti abang di sini. Di kebun ini aja nih. Gara-gara hmm. ketimbun batang ini bikin aku stres ini. Iya 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 iya. Aku udah timun hari itu enggak segini, Pak. Heeh. Uh -uh. Gara-gara bagus timun batang ku ikuti lah. Nah, apa jadinya sudah semua. Oh, gitu. Dua hari habis ku timun, lihat sudah masuk lagi ke mumpuk. Kenapa kuning semua udah? Heeh. Hmm. Kuning langsung busuk batang, Pak. Iya yeah, iya. Yeah. Tumbuhnya jadi kecil ya? Iya 
Jadi cabai apa bang Tano itu? Eh? Cabai apa? Yang putih itu. Oh cabai putih. Oke lah bang kita balik lagi bang. Terima kasih abang sudah hajat cerita cerita hari ini. Jadi saya tahu. Ya itu dia yang depan itu kalau tanam jahe lebih cocok tuh bang. Itu kalau tanam terong juga bisa, nggak apa-apa, tapi tanamin terong, jahe juga bisa, bersamaan gitu lah bang. Dibuat, dibuat pembibitan dulu. Nah, sebelah sini cabainya siapa nih bang? Oh, ini baru dia nih. Contoh teladan yang baik nih, ngam cabai. Oh ini kayaknya bang Pak Leo mau tanam lagi ya? Terong ya? Iya hmm. iya iya iya. Nah ini cabainya banyak sekali nih. Tuh tumbuhnya lebat sekali. Nah mantap sekali nih cabainya nih. Bagaimana nih bosku? Aduh, ini sudah bulan keberapa ini? Dia pakai serbuk saja ini. Serbuk kotoran anu ya? Bukan, ternak ayam. Ternak ayam. Ini subur dia. Karena serbuk dia kan ada kekeran santai ayam nih. Nah, ini sini juga nih bisa mancing lembat juga sini nih. Banyak sudah spot mancing sini ya? <laughs> Mbaknya sudah spot mancing sini. Berapa sudah sekilo cabai kah? Sini lah dulu gimana bosku ini. Mahalnya. Ini udah berapa kilo nih? Ada 10 kilo kayak gini. Oh diganti cabe. Tanam daun bawang lah, mantap daun bawang itu. Tidak berhasil. Iya. Mati. Pokoknya dari kecil banyak pupuknya di kasih turun pun kecil naik. Tahu kenapa di tempatnya bang Isran bagus kemarin? Yang kemarin itu ya mungkin karena dia agak berair, agak gambut di sikit. Nah ini tidak. Cari lah tempat yang gambut di sana tanamin daun bawang itu bekas tanam padi kemarin itu. Oh indah kalau anu yang mau yang agak gambut balik itu karena sudah dia dimasuki air yang ini yang sebelah yang kalau tanamin itu padi itu yang... basah kan di situ? Enggak ada. Oh ya, bagus itu tanam daun bawang di situ. Nah bagaimana bosku nama gara-gara ini mau ya mau cari-cari modal dulu untuk pakai membuka lah nah bagaimana mau buka lahan terus nah bagaimana mau buka lahan nah yang satu belum selesai aduh gimana nih bang Pak Leo ini nah beli motor baru lagi aduh Bapak Leo Bapak Leo kami di mana lah belum masuk dalam masuk dalam jangan gue kasih lihat buka jadi gak ikutan lu gak tes polisi kah Leo gak ikut tes polisi kah kenapa Hah? Ya, tes tentara? Enggak juga. Ya, apa namanya? Bilang enggak ada uang. <laughs>